Hi students, good evening. In the panel, discuss here about the plus one layer physics in the second part layer and dam of the chapter on mechanical properties of fluids with the examination point very important in the chapter on what are easy at the moment. Manas Lakabit. But more than all the concept of Matra Batsia again, number each chapter in the month number score. In the care of the Kilama Kadi Maitamoka. The number of chapter in the bear mechanical properties of fluids. What is mean by fluid? Pain than a fluid in the render. Namagoriam fluid in the Varanel. The substances that can flow. Flow is younger in the LA substance in Amukan the Yam. Fluid in the week. Okay. About liquid and gas common item on fluids are a problem. Matter in a constraint, matter in the moon state, sorry, are state. This is moon state of matter and the Mukabadi can another. As solid under, liquid under, gas under. This is the moon and the Mukabadi can another. This is the code of the state of plasma, Bose Einstein condensate, Fermi Dirac condensate. Different state. This is the Mukabadi can another. First, solid signal already is in the chapter of the chapter. In the same way, mechanical properties of fluids. If you fluid, we will consider the first thing about fluid. Pressure. If we consider fluid, solid, liquid, and gas is the main difference. If we consider the solid, it is having definite shape and volume. While fluids and liquids can be used in liquid and liquid. It is not in the volume, but it is not in the shape. Container marana samyat in this yin under shape marikonda irikan. Gas an angle or gas and a case that affinity shape will volume in. Gas a conspiracy yan angle, gas a the vessel lano, a the container lano to another, adinda ade shape, ade volume irik. Okay. Upon you a little solid canangle, liquid canangle, gas a canangle, adium or a term, for example, so this is okay, density. What is mean by density? Density is normal, it is the amount of substance present in a unit volume. This is the calculate of mass per unit volume. That is, density is equal to mass by volume. If you consider this unit, density is equal to density unit. Mass is equal to kilogram, volume is equal to meter cube. Now, kilogram per meter cube is density of SI unit. At this time, we have a CGS system. CGS unit is the mass of the CGS unit, gram. That is the volume of the centimeter cube. This SI unit, that is gram per centimeter, kilogram per meter cube. Gram per centimeter cube is the relation of the relation. One gram per centimeter cube is equal to thousand kilogram per meter cube. What is the reason? One gram per centimeter cube is equal to thousand kilogram per meter cube. Conversion, mari pordo. Confusion be repeatum. Number kilogram ga number. Adanu validen do number adar. One kilogram per meter cube is equal to hundred thousand gram per centimeter cube. Allah. Apa adar endo anda sedicho conversion mana gua sedicho lo. Adi mai te gram ni number convert iya nengi. Oeri gram do nall ten raise to minus three kilogram mana. Adi pola oeri centimeter do nall 10 raise to minus 2 meter. Now, the denominator cube is equal to minus 2 minus 2 cube is equal to minus 6. And the denominator is equal to minus 6. Already, the denominator is equal to minus 3. But the denominator is equal to minus 3 into 10 raise to 6. That is equal to 10 cube or 1000. Now, 1 gram per centimeter cube is equal to 1000 kilogram per meter cube. Okay? Now, we have to discuss another term, relative density. Now, the density is the relative density. It is the ratio of density of a fluid to the density of water at 4 degrees Celsius. We have an anomalous property of water. Water is the density of 4 degrees Celsius. Now, the density of 
അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റോ ആഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡിനോമിനോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഇല്ല റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ലെസ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഫ്ലോയിഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ ടു ആക്സലേഷൻ ഇൻ ഗ്രാവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ജി അപ്പൊ ജിയും ജിയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് അല്ല വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് വോളിയം കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതെന്തിന് ഈക്വലന്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രഷർ ആണ് എന്താണ് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫ്ലോയിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്ലോയിഡ് പ്രഷർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഷർ പ്രഷർ ഈസ് ദ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എഫ് നോർമൽ നോർമൽ മീൻസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഈ ഫോഴ്സ് നോർമൽ ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളൂ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അതേസമയം ഇത് ഫോഴ്സ് ടാൻജൻഷൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതിനെ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പഠിച്ചത് ടാൻജൻഷൽ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സോറി ലോഞ്ചിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻജൻഷൽ ആണെങ്കിൽ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നോർമൽ ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയൻ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിനെയാണ് പാസ്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് പി എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പാസ്കൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഡൈൻ ഡൈൻ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഡൈൻ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ റിലേഷൻ എത്രയാ വൺ ഡൈൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഡൈൻ ബൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വൺ ഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ബൈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മേലുണ്ട് ഇനി ഡിനോമിന ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അത് മേലെ കയറുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ സൈഡ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ടെൻ റൈസ് വൺ ആവുമ്പോൾ ടെൻ ഡൈൻ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഈ പ്രഷറിന്റെ വാരിയേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ വെസൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഒരു വെസൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു
ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर ऐड करने के लिए इधर ने प्रेशर ना मुझे कैलकुलेट किया ये प्रेशर कैलकुलेट किया ना कि ये बड़ा प्रेशर तो ना नॉर्मल फोर्स बाय एरिया माना एक बॉडी एक फ्लोइड लाने के लिए आ फ्लोइड लाओ ना समय तक आ बॉडी ने मेले एक्सर्ट ये ना नॉर्मल फोर्स ने मत थ्रस्ट नोड किया है ना अदौर ने वैन के लिए फ्लोइड प्रेशर में थ्रस्ट बाय एरिया ना बॉडी बोली क्या थ्रस्ट इस ता नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए फ्लोइड ना एक फ्लोइड लाना समय ने यानी thrust नोट चलता है ताकि thrust by area अब ये वाला नमक के अंदर calculate ही ना निगलों का answer चाहिए आने के लिए ये cylinder आने का answer चाहिए ना के लिए ये cylinder नो किये cylinder ने मेल ने एक pressure ये वाला force exert ही ना डे अबे बोले तार ने मेल को एक force exert ही ना डे तार ने मेल को exert ही ना pressure ने force नोट किया हम up thrust नोट किया thrust upward direction आने के लिए अदने यानी up thrust नोट चलता है अधेस समय तार का आने के लिए अदना हम कुंदे उड़ी किया हम down thrust उड़ी किया अब up thrust उन्नर down thrust उन्नर इन्हें निंगले ए सिलेंडर का आंसर चाहिए आने के लिए ए सिलेंडर के लायद इधे लिक्विड इंडे सिलेंडर कल कॉलम आने मच्छर सिलेंडर अल्लट हो इधे इमेजिन चाहिए देखो ना ये ऐड लिक्विड आने वाला था आ लिक्विड ने उल्लू नोरी सिलेंड्रिकल कोर्ट को चमस चेडी चाहिए आना अलावा तो बारा सिलेंडर आउट बच्चा दल ला आप ये सिलेंडर डेंसिटी में तो नहीं रिक्यू इधे लिक्विड डेंसिटी और आय रिक्यू आप इधर ने वेट अब ये सिलेंडर में मेरा एक्चुअली तो फोर्सेस के लिए तो क्या आना उन्हें वेट आन वेट एंग वाटा डाउनवर्ड डायरेक्शन आने वेट चलो तो अब इधर में मेरा एक्चुअली तो फोर्सेस के लिए उन्हें वेट आन वेट ये इधर डायरेक्शन ला डाउनवर्ड डायरेक्शन ले वेट चलो पिने यो और अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन बिने मोनामते ये दाना डाउन थ्रस्ट ये मोन फोर्स साने इतने मेले एक्ट ही ना द बन नम्बर ए लिह फ्लोइड अलग ल ए लिक्विड रस्टला रस्टला आवने के ये दर बॉडी आने के लिए आ बॉडी रस्टला आवने के लिए अदरे मेले एक्ट ही ना टोटल फोर्स इन दाई टमारा नो जीरो आई टमारा नो अब ये सिलेंडर रस्टला आवने के लिए ओ सिलेंडर ने मेल आके टोटल फोर्स में दाई टमारा नो जीरो आवनो अब ना हमारे ये सिलेंडर इमेजिन चाहिए नो सिलेंडर इमेजिन चाहिए दाल इधर ने मेल आके ये ना डाउनवर्ड फोर्स हम अपवर्ड फोर्स हम इक्वल आवनो ये तो का डाउनवर्ड मेलेक्लो फोर्स ये द मात्रा माने अपथ्रस्ट अपन हम अगर दूल्हे क्या हम अपथ्रस्ट इसी का दायद ए लिक्विड इक्लिब्रेट लाया द बंदर अपथ्रस्ट इसी कोल्ड तो दायद अपथ्रस्ट इसी कोल्ड तो ये अपथ्रस्ट एंड नी कोल आवनम वेट प्लस डाउन थ्रस्ट ने इक्वल आवनम ओके इन्हीं सदी के अंदर ये वड़ा अपथ्रस्ट अंगने आने के नमक thrust is equal to pressure into area ने दालो thrust is equal to pressure into area और thrust is equal to pressure into area आने के नमक up thrust ना नाल इवड़ा acting ना pressure यार मेले acting ना pressure ना P1 दूर चु ताय acting ना pressure ना P2 दूर चु अब ये वाला अपथ्रस्ट जाने के ताय acting ना pressure ना P2 आने लो बब P2 इन्दु इवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रस्ट इस इक्वल टू प्रेशर इन्दु एरिया पी टू इन्दु एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस इक्वल टू वेट प्लस डाउन थ्रस्ट वेट ना नंदा एमजी है ना मास इन्दु एक्सलेशन इन्दु ग्रेविटी प्लस डाउन थ्रस्ट ना अब इधर प्रेशर पी वन इन्दु एरिया ए है ना यानी इधर तीर्थ चोदन PMG plus P1 into P1 plus MG. Now, if we have MG, mass is equal to density is equal to mass by volume. If we have mass is equal to volume into density, we have the equation that we have. P2A is equal to P1A plus mass is equal to volume into density. वॉल्यूम नो बरानियाल इंदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंडु हाइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंडु हाइट एच इधर आने वेट मास अब इधर के टी वेट मास इंडु एक्सलेशन ड्यूटो ग्रेविटी ओके अन्य हम उनके दिया इमरा 
റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എ കോമൺ ആണല്ലോ അതിനെ പുറത്തെടുക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും എ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനെ കട്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എനെ കട്ട് ചെയ്തു എനെ കട്ട് ചെയ്താൽ പി ടു ഇസിക്കൽ പി വൺ പ്ലസ് എച്ച് റോജ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ വിളിക്കാം അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെസലിന്റെ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് ആരുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് ടോപ്പ് ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സൈഡ് ഈ പ്രഷർ പി വൺ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായത് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി എന്നായിരുന്നു ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പി ടു പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടം എൻ്റെ പ്രഷർ ആണ് ഞാൻ അതിന് പി എന്ന് വിളിച്ചു പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അപ്പർ എൻ്റെ പ്രഷർ പി വൺ എന്തിന് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ദീസ് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് എച്ച് റോ ജി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എത്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പി മൈനസ് പി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷറിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മൈനസ് ചെയ്താൽ പി മൈനസ് പി എ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗെയ്ജ് പ്രഷർ പി മൈനസ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെയ്ജ് പ്രഷർ പി മൈനസ് പി എൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി മൈനസ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ഇഫ് ദ വെസൽ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഈ വെസൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെസൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഈ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും ഈ പ്രഷർ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ പി വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ടു എസ് പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ ജി ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ഇസിക്കൽ എച്ച് റോ ജി ആണ് ഇത് ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി പി ഇസിക്കൽ എച്ച് റോ ജി ആണ് ഇവിടെ ഏരിയ യാതൊരു ഇടമില്ല അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ആരെയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കൂടും എച്ച് കുറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ കുറയാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ബോട്ടം ആൻഡ് മിനിമം അറ്റ് ടോപ്പ് ഈ ടോപ്പിൽ വളരെ കുറവാണ് മിനിമം ആണ് ബോട്ടത്തിലാണെന്നുള്ളത് മാക്സിമം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ബോട്ടം ആൻഡ് മിനിമം അറ്റ് ടോപ്പ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ഏരിയ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആരെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റിനെ മാത്രമാണ
സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഏരിയ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്നാൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അറ്റ് സെയിം ലെവൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരേ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വെസൽ എടുക്കുന്നു ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പുള്ള വെസൽ ഇത് കറക്റ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഈ വെസൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വെസൽ രണ്ടാമത്തെ വെസൽ മൂന്നാമത്തെ വെസൽ മൂന്ന് വെസൽ ഇതിലൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തു ഈ വെസലിലൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അറ്റ് സെയിം ലെവൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഈ പോയിന്റ് അതെ അതായത് ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ഇതിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് എ എടുത്തു ഈ പോയിന്റ് ബി എടുത്തു ഈ പോയിന്റ് സി എടുത്തു ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് നോക്കി എയും ബിയും സിയും ഒരേ ലെവലാണ് ഇത് മൂന്നും ഒരേ ലെവലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അറ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അറ്റ് സി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പാരഡോക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രഷർ ഫ്ലോയിഡ് പ്രഷർ പഠിച്ചു ഗേജ് പ്രഷർ പഠിച്ചു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ എന്താണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ എന്താ മെർക്കുറി ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഇത് ടോറിസലി പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് ടോറിസലീസ് ബാരോമീറ്ററും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഇതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ക്ലോസ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫിൽ വിത്ത് മെർക്കുറി ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രഫ് ഓഫ് മെർക്കുറി അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് ലോങ് ട്യൂബ് അപ്പൊ ഈ ലോങ് ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ലോങ് ട്യൂബ് എടുത്തു ഈ ലോങ് ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈസ് ലോങ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ക്ലോസ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഒരു രണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് അതിൽ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെസല് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫ് ഓഫ് മെർക്കുറി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വെസൽ എടുക്കാം ഈ വെസലിൽ മെർക്കുറി ഉണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് മെർക്കുറിയാണ് ഇതിലേക്കാണ് ആരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എന്റെ ക്ലോസ് അതർ എന്റെ ഓപ്പൺ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലുള്ള ലിക്വിഡ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലുള്ള മെർക്കുറി എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ വെസലിലേക്ക് ഏത് വരെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസേർച്ച് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തു അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ബി ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലെ പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഒരേ ലെവലിലെ പോയിന്റിന്റെ പ്രഷർ എന്താവണം ഈക്വൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ അത് സെയിം ലെവൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള അല്പം ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്ത ഹൈറ്റ് അതായത് ഇത്ര ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചാക്കി എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രഷർ അറ്റ് എ മസ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ അറ്റ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഈ
into g 9.8. It is just a substitute. One point zero one three into ten raised to five Pascal. It is a pair one atmosphere. But one atmosphere is equal to one point zero one three into ten raised to five Pascal. Okay. Now atmospheric pressure unit atmosphere that is 1 atmosphere is equal to 1.013 raised to 5 pascal idu koodade ini namukku matte unit gal undu edokke asadichollo onnu kittiya atmosphere aanu 1 atm is equal to 3 kittiya 1 atm 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10 raised to 5 pascal ini matte naanu bar oru bar nanu etray aanu 1 bar is equal to 10 raised to 5 pascal aanu in a one tor, one tor then actually one tor is equivalent to mercury, one millimeter of mercury called the pressure on one tor. That is equal to one thirty, one tor is equal to one thirty three pascal. Okay, we then number atmospheric pressure different unit. In a moka atmospheric pressure, the pressure difference in an emissary moka. A pressure difference measure you and use in a device on open tube manometer. Open tube manometer is the device used to measure pressure difference. Pressure difference measure you and pressure difference measure you and you and you use in the open tube manometer. This open tube manometer is the consist of U-tube or U-shaped tube. That is the U-shaped tube. U-shaped tube. What is the U-tube? Containing some liquid. A liquid fill. Now, you can consider the pressure difference. Large pressure difference Large pressure difference measure is high density liquid. That is the mercury. That is the very small pressure difference. Low density liquid. Now, here, this U-tube is a liquid fill. What is the U-tube? This is the end open end of the open end manometer. Now, we have to measure pressure. We pressure measure. We have to pressure measure. We have to pressure difference measure. We have to measure the end of the open end. The end of the open atmosphere. is the atmosphere. But the end of the pressure is the same. This liquid level is the same. level level difference is the Pressure difference is the level difference. This is the same. The end of the atmosphere is the same. This is the the end end open. Other end of the open. This is the system. Now, the pressure is the system. The system is the pressure. That is the atmosphere. The the pressure. The level difference. This level difference is the pressure. The pressure is the pressure. The pressure is the pressure. The pressure the pressure. The pressure is the pressure. The pressure is the pressure. The pressure the P and P a minus P a that is equal to H or G. B pressure difference in a corresponding item the end pressure difference in corresponding and level difference created. B level difference in measure the pressure difference calculate yam in a H gainal raw density of mercury and G the value of the or just substitute the pressure difference. Even if P minus P is a gauge pressure, then so gauge pressure is a pressure. If you have two systems, you can connect with the pressure. If you have two the pressure. If you have two the pressure difference is a pressure. pressure is a pressure. Pressure is very important. Okay, important to know the exam. We have to do the measurement. We have to do the measurement. We have to do the atmospheric pressure. We have to barometer. Pressure difference measure. Manometer. Okay, clear. Now, we have to do pressure. We have to do Pascal's law. We have to do the law. Pascals in our daily life, we use a lot of Pascals in our daily toothpaste. 
ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന് ഒരു ഫ്രഷ് ബിൻ എടുത്താൽ ഒരു ഫ്രഷ് ട്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്യൂബിന്റെ എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരൂലേ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ എന്താ പാസ്കൽസ് പറയുന്നത് പാസ്കൽസ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ എ എൻക്ലോസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ പുതിയ ട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും പുറത്ത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മുടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതാണ് പാസ്കൽ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ടു എഫ്ലോയിഡ് ഈസ് ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓൾ ഓവർ ദി ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ടു എൻക്ലോസ് ടു ഫ്ലോയിഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് വെസൽ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാലോ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുക ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ രണ്ട് സിറിഞ്ച് രണ്ട് പിസ്റ്റൺ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടാവും രണ്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം വലിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മറ്റേ സിലിണ്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷർ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫുള്ള മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലാണ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചെയർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയർ അതിങ്ങനെ പൊക്കാനും താഴ്ത്താനും പറ്റൂലേ അവിടെ ഏതാ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ വാട്ടർ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വെഹിക്കിൾ പൊക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പാസ്കൽസിലുമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിലുള്ളത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഈ കണ്ടെയ്നർ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്മോളർ ആമും ഒരു ബിഗ്ഗർ ആമും ഇതാണ് മെയിൻ പാർട്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലുണ്ടാവാം ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് എയർ ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു എയർ ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ കണക്ട് ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു ഇവിടെയും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ എയർ ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ വിദ്യ എയർ പോലും കടന്നു പോകില്ല അത്രയും ടൈറ്റ് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഇവിടെയും ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കാറാണ് കാർ കയറ്റി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്ക് വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഈ സ്മോളർ ആമിന്റെ ഏരിയ ഞാൻ സ്മോൾ എന്ന് വിളിച്ചു ബിഗ്ഗർ ആമിന്റെ ഏരിയനെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സ്മോൾ എഫ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഒരു സ്മോൾ എഫ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആ സ്മോൾ എഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യല്ലോ ഇല്ലേ ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യൂലേ ആ എക്സേർട്ട് പ്രഷർ നമുക്ക് എഴുതാം പി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം ഫസ്റ്റ് ആമ ആയതുകൊണ്ട് പി വൺ എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയറിന്റെയും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആണ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോ
capital F is very very greater than small f which means that when we are applying a small force on the smaller arm a large force will be developed on the bigger arm the same principle can be applied in the case of a hydraulic brake also ശരിക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെഹിക്കിളൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൽ ഡ്രൈവർ എന്താ ചെയ്യത് ആ പെഡലിന്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സിന്റെ ഫലമായിട്ടാണോ ബസ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബസ് പുറത്തിറങ്ങി അതേ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ബസ് വെക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്മോളർ ആമിൽ ചെറിയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ഉണ്ട് ആ ബ്രേക്ക് ഓയിലൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബിഗ്ഗർ ആമിൽ വെരി ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ വെരി ലാർജ് ഫോഴ്സിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ റെസ്റ്റിൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അതേപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫിഗർ ഉള്ളത് എ മാസ് ഓഫ് ദി കാർ ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ക്യാരിങ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വാട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദി സ്മോളർ ആം എവിടെ നമ്മളെ ഫിഗർ ഇതാ വരുന്ന ഫിഗർ നോക്കിക്കൊള്ളുക ഫിഗർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ബിഗ്ഗർ ആം ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്മോളർ ആം ഉണ്ട് ഈ ബിഗ്ഗർ ആമിൽ വലിയൊരു കാർ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കാർ കയറ്റി വെച്ചത് ഇവിടെ കാർ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ താൽക്കാലിക കാർ നൽകുന്നു അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാറിന്റെ മാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആ പിസ്റ്റൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ഓഫ് സ്മോളർ ആം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സ്മോളർ ആമിലെ പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി വൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സൈഡ് ചെയ്യാൻ പ്രഷർ ഞാൻ പി ടു എന്നാണ് വിളിച്ചത് ആ പി ടു എന്തിരിക്കൂല പി വൺ ഈക്കൂല അത് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഭാസ്കൽസ് ലോ എന്താ ബാസ്കൽസ് പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പി വൺ ആണ് ദാറ്റ് പി വൺ മസ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ആ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാ ഫോഴ്സ് എന്നാൽ ഈ കാറിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് അല്ലേ കാറിന്റെ മാസ് എവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലേഷൻ ഇൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ബൈ എ What is M? 3000 into G. Simplicity and 10. Nirutu. Divided by area. 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 4. 25. What is centimeter square? We have 1 centimeter. 10 raised to minus 2 meter. Then square is 10 raised to minus 4 meter square. 10 raised to minus 4 meter square. അപ്പൊ ഈ ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ മേലേക്ക് വരട്ടെ മേലേക്ക് വന്നാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ റേസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ടെൻ ഉമ്മ കുട്ടിയാൽ ടെൻ റേസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാ ഏഴ് നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ അഞ്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇത്രയാണ് രണ്ട് ആമിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഈ സ്മോൾ ലാർജർ ആമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രഷർ ആ സ്മോൾ ആമിൽ ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പാസ്കൽസ് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മുന്നേ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോയിഡിലെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന റെസ്റ്റുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യല്ലോ അതല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പറയാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്നാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ രണ്ടാമത്തതാണ് ചെർബലന്റ് ഫ്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫ്ലോയും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ
നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഡിസോർഡർ ആവുക വെരി സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്താലോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ പതിയെങ്കിൽ തിന്നാൽ പനയെങ്കിൽ തിന്നാൽ എന്നല്ലേ അതായത് വെള്ള കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം ഓർഡർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഫ്ലോ കൂടിയാണ് സ്ലോ ഫ്ലോ ആണ് അതേസമയത്ത് ടെർബലൻ ഫ്ലോ ആണ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോ ആണ് ഏത് ടെർബലൻ്റ് ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് അറിയേണ്ടത് സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്താ നമുക്ക് സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോളോസ് ദി പാത്ത് ഓഫ് പ്രിഡിസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് ഉറുമ്പുകൾ നീങ്ങുന്നത് ലൈനായിട്ടാണ് പോവാ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഉറുമ്പ് ഏത് പാത്തിലാണോ പോകുന്നത് അതേപോലെ പിറകിൽ എഴുതുന്നത് അത് ഉറുമ്പിന്റെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണ് ഇതേപോലെ ഫ്ലോയിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഏത് പാത്രയുടെ അതേപോലെ അതായത് ഒരു ഓസ് പൈപ്പിൽ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു പൈപ്പിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പോയ പോലെ തന്നെയല്ല പിറകിലോ പോകുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആണല്ലോ അപ്പം അതാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രത്യേകത ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോളോസ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോളോസ് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഫോളോസ് എന്താ ഫോളോ ചെയ്യും പാത്ത് ഓഫ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആള് വിളിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസർ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ആള് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യും ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഫോളോസ് ദി പാത്ത് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ടാൻജെന്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ടാൻജെന്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുന്നു ആ ടാൻജ് വരച്ചാൽ ടാൻജെൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ നൽകും പിന്നെന്താ പ്രത്യേകത ഇന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആർ ക്ലോസർ ആൻഡ് ഇന്നെ സ്ലോ ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആർ ഫാർ അറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രീം ലൈൻസ് എല്ലാം അടുത്തല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് വി വണ്ണും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് വി ടു ആണെങ്കിൽ V1 is greater than, sorry, less than, uh, greater than V2. Because the streamlines are closer, this is fast flow, far away, slow flow. Okay? Then, streamlines never intersect. One of the two streamlines is not intersect. What do you want to do? Let's assume that one streamline is here. Two streamlines are here. If we intersect in this point, 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 this point is the direction of flow. One point is the direction of flow. Is it streamline? No. Is it ordered flow? No. ഓർഡേഡ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റില് ഒരു ഡയറക്ഷനെ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എത്ര ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നിലധികം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ഫ്ലോ ആണ് ടെർബലൻ്റ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻസ് നെവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണോ ടെർബലൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഒബ്സോൺ റെയ്നോൾഡ് റെയ്നോൾഡ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈനോൾസ് നമ്പർ ഇതെന്താണ് റൈനോൾസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫ്ലോ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഏത് നാച്ചുറൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോ സ്ലോ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെർബലൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫ്ലോ സ്ട്രീം ലൈൻ ആയി നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വി സി അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വി സി ആണെങ്കിൽ വി സിയേക്കാൾ കുറവോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണ് ഇനി വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലോ അതേതാണ് ചെറുപലന്റ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്
ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അതായത് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താ ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി നിങ്ങൾ ഹണിയും അതേപോലെ വാട്ടറും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈൽ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടറും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹണിയും എടുത്താൽ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഹണി സ്ലോ അല്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ എന്തിയ കാരണം ഹണിയിൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണ് വാട്ടറിന് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് അതിന് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ റെയിനോട് എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു ജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ റെയിനോൾസ് നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലോ അത് ടെർബലന്റ് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ഇടയിലാണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ഈസ് ലെസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോ ഒന്നുകിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെർബലൻ്റ് ആവാം അല്ലെ അല്പസമയം സ്ട്രീം ലൈനും അടുത്ത സമയം ടെർബലൻ്റ് അതായത് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രൊസിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നാച്ചുറൽ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പുള്ള പൈപ്പാണ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്ര ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ അതിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഭാഗം പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമെയിനിങ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന വാട്ടറിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഫ്ലോ ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടും ഏരിയ കൂടിയാലോ വെലോസിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇത് ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു ഒരു പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള പൈപ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എത്രയാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എത്രയാണോ ആ ലിക്വിഡ് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ ഒരു ഗിവൺ ടൈം ഒരു സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ അതിന് കൂടുതലും വരില്ലല്ലോ കുറയില്ല അപ്പോഴത്തൊരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഓഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ടൈം വോളിയം ബൈ ടൈം ഇതിനെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മാസ് എം വണ്ണും ഇവിടെ എത്തുന്ന മാസ് എം ടു ആണെങ്കിൽ എം വൺ എം ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ആണ് അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്ന വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എത്രയാണോ അത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിനും മാസ് ഈക്വൽ അല്ലേ മാസ് ആണ് ആ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി v1 വൺ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു റോ കാരണം ഇവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ വോളിയം വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എന്താ വോളിയം ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ വോളിയം എന്ന് ഏരിയ ഇൻറ്റു velocity into time is equal to area into velocity into time appo t cut cheyidara a1 v1 is equal to a2 v2 adayathu av is equal to constant idana equation of continuity appo or fluid flow streamline anengil ivada namukku endha parayam equation of continuity appo sadhichu nokkolu or flow streamline anengil equation of continuity undu idu mathramalla ഒരു ഫ്ലോയിഡ് കൺസർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എല്ലാ സ്ഥലത്തും
അതേ സമയത്ത് ലിക്വിഡ് ആണ് കംപ്രസിവിറ്റി വളരെ കുറവാ വാട്ടറിന്റെ കംപ്രസിവിറ്റി വരുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ റേഞ്ചിലാണ് അതായത് വെരി സ്മോൾ ആണ് കംപ്രസിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ കം ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് അപ്പൊ ബെർണോളിസ്തി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് ഏതാണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി കൺസിഡർ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് എനർജി ഏതൊക്കെയാ ഇൻകംപ്രസിബൾ ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു എനർജി കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഷർ എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ഇന്ന ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് സം ഓഫ് പ്രഷർ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് പ്രഷർ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പി പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ വോളിയം വി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ എം ജി എച്ച് ബൈ വോളിയം വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ മാസ് ബൈ വോളിയം മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മാസ് ബൈ വോളിയം റോ റോ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇവിടെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡെൻസിറ്റി വാരി ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ ഈ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോയിഡിന് മാത്രം എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിലോ ആ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ആ ഹീറ്റ് എനർജി കുറിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ വൺ ആണ് This end is at a height h1. Here is the area of flow section a2. Here is the height h2 height. Here is the velocity v2. Here is the velocity v1. We have the area of the velocity constant. Here is the area of the velocity constant. Here is the area of the velocity. E bag at E end of pressure exert in the atmosphere. Here is the external agency pressure p1. ഇവിടെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പിറകുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രഷർ പി വണ്ണും ഇങ്ങോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രഷർ പി ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പി വൺ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ടു ആവണം പി വൺ കൂടിയാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷറിലേക്ക് മാത്രമേ ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇനി ഇവിടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ഏരിയ അപ്പൊ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡോട്ട് എക്സ് ഇതാണ് എന്ത് വർക്ക് ഇതിനെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം ആക്കി മാറ്റാൻ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചോ X is equal
അപ്പൊ ഇതാണ് വർക്ക് ഈ വർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ചേഞ്ച് ചെയ്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം കൈനറ്റിക് എ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ഇതല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്തും ചേഞ്ച് ചെയ്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വർക്കാണ് അപ്പൊ ഈ വർക്കാണ് എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് വർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആയല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റോ ജി എച്ച് വൺ എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ വിനെ സൈഡ് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഹാഫ് എം ബൈ ഡെൽറ്റ വി മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ മാസ് ബൈ വോളിയം ഹാഫ് റോ വി വൺ സോറി പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇവിടെ എം ജി എച്ച് ടു ആയിരുന്നു എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് വൺ ആണ് മാസ് ബൈ വോളിയം എടുക്കുമ്പോഴാണ് റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിയാറേഞ്ച് ചെയ്ത് സൈഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മതി സൈഡ് മാറ്റിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതായത് പി വൺ അവിടെ നിർത്തുന്നു പി വൺ അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ കൂടെ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തിന് ഈക്വൽ ആ ഈ പി ടു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൂവ് ചെയ്യാനും എന്താ ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡ് സം ഓഫ് പ്രഷർ കൈനറ്റിക് എനർജി പരി യൂണിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പരി യൂണിറ്റ് വോളിയം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ആണ് വർക്ക് എന്താ പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു വോളിയം ഡെൽറ്റ വി ഈ വർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്തു എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് വൺ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് എന്താ എഫ്ലക്സ് എന്ന എഫ്ലക്സ് മീൻസ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്നാണ് പുറത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ത്രൂ എ സ്മോൾ ഹോൾ ഫ്രം എ ലാർജ് വെസൽ ഒരു ലാർജ് വെസൽ എടുക്കുന്നു ഈ ലാർജ് വെസലിന് ലിക്വിഡ് എടുത്തു ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ചെയ്തു ആവാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഗ്യാസ് എടുക്കാം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഈ ഹോളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി പ്രൂഫ് തന്നെ എടുക്കാം എൻ സി ആർ ടി പ്രൂഫ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഈ വെസലിൽ ലിക്വിഡ് എടുത്തു അപ്പൊ ഈ വെസൽ എടുക്കുന്നു വെസൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ലിക്വിഡ് എടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വെസല് ഈ വെസലില് സ്മോൾ ഹോൾ ഉണ്ട് ദിസ് ഹോൾ ഈസ്
എന്ത് ചെയ്യാം വലിയൊരു കവറിൽ ഒരു പത്ത് കിലോഗ്രാം ഒക്കെ ഉള്ള കവറിൽ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ എടുക്കുക താഴെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിലൂടെ വാട്ടർ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരും അതിന് നല്ല വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്യും വീട്ടിലൊക്കെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഹോളിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ സൂചി ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോൾ പിൻ ഹോൾ പിൻ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിലൂടെ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുമല്ലോ ആ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് അത് വെലോസ് മേലെ ഇങ്ങനെ ലെവൽ കുറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞോളൂ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ടു ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പി ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ സ്ഥാനത്ത് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് വൈ വൺ ആണ് is equal to P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ വി ടു എന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ റോ ജി വൈ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി വി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ വി ഉള്ള ടേം ഈ ടേമിന് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക ബാക്കി എല്ലാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക പറഞ്ഞോളൂ ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആരുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആര് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ആര് വരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ പി മൈനസ് പി എ പ്ലസ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് റോ ജി വൈ ടു പിന്നെയോ ഇവിടെ നിന്ന് ആര് വരുന്നു അതാ റോ ജി വൈ വൺ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് റോ ജി വൈ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോ ജി പുറത്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അറ്റ് ഈസ് പി മൈനസ് പി എ പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്താ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് വൈ വൺ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വൈ വൺ അപ്പൊ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈ വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ഥാനം എച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം പി മൈനസ് പി എ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇതാണ് എന്ത് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി മാത്രം അവിടെ വെക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം സൈഡ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക v square is equal to e half in ingotu varumbo 2 aayittu maari half rho thayidu 2 by rho into endha p minus p a plus 2 by rho into rho g h rho im rho im cut edal v is equal to endha edam root of 2 by rho into p minus p a പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ഇവിടെ ടു ബൈ റോ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണ് സമയത്ത് ഈ ഹോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ഫോം ചെയ്താലും ശരി ഒരേ സ്പീഡിലാണ് വരിക കാരണം എന്താ ഗ്യാസ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പും ഇല്ല വോളിയും ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും ക്ലോസ് വെസൽ ആയിരിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ലിക്വിഡിന്റെ കേസ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഈ ഹൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ വെസൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെസൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഈ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രഷർ എന്തിനായിരിക്കും പി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്ക
എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി ഇത് കണ്ടി സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടോറിസെല്ലി അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ടോറിസെല്ലീസ് ലോ അപ്പൊ ടോറിസെല്ലീസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഫ്രം എ ഓപ്പൺ വെസ് ഇത് ലിക്വിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് കാരണം ഓപ്പൺ വെസൽ ലിക്വിഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്യാസ് ഓപ്പൺ വെസൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ വെസല് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് this efflux velocity depends on height of the liquid column above the hole ee hole la venengil namukku orifice nu vilikkam ee orifice ne melalla height maatra depend cheyathu അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഈ ഓറിഫീസ് ഹോൾ എവിടെ ആയിരിക്കണം ബോട്ടത്തിലായിരിക്കണം ബോട്ടത്തിലാകുമ്പോ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ഉള്ളത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ഓറിഫീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഓറിഫീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓറിഫീസിന്റെ മേലുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് കോളത്തെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടോറിസെല്ലീസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലക്സ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എഫ്ലക്സ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടോറിസെല്ലീസ് ലോ അതേപോലെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ച രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഷുവർ ആണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്താണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ സോറി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോന്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെഞ്ചുറി യൂസ് ടു മെഷർ ഫ്ലോ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ എ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെതാണ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫിഗർ കാണുന്നില്ലേ ശരിക്കും നോക്കി അപ്പൊ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം ആ ഫിഗറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ലെഫ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു മാനോ സോറി വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോങ് ട്യൂബ് വിത്ത് ബ്രോഡ് എൻഡ് ബ്രോഡ് എൻഡ് ഉള്ള വിശാലമായ എൻഡ് ഉള്ള ഒരു ലോങ് ട്യൂബ് ആണ് ലോങ് ട്യൂബ് എന്നിട്ടോ ഇതാണ് ലോങ് ട്യൂബ് ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആരോ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം ചെയ്തു സെന്ററിലായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം ചെയ്തു ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ കുറവല്ലേ കുറയുമ്പോ വെലോസിറ്റി കൂടുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏരിയ ഇൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതല്ലായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രോസെക്ഷൻ ഏരിയ കുറവായത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെലോസിറ്റി കൂടി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഏരിയ കൂടുതലായപ്പോ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയും പ്രഷർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് ഈ വെലോസിറ്റി വി ടു ആണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ എ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ എ ടു ആണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ എന്താ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഇവിടെ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് ലെവൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒരേ ഹൈറ്റിലായത് ലെവൽ ഫ്ലോ ആണ് ലെവൽ ഫ്ലോ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ അതായത് പ്രഷർ കൂടിയാൽ വെലോസിറ്റി കുറയും ഈ വെലോസിറ്റി കൂടിയാലോ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ പി ടു ആണ് അത് കുറവാണ് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി വൺ ആണ്
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ലെവൽ എച്ച് റോയം ജി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്താ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എച്ച് വണ്ണും എച്ച് ടു ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പി ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം പി ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ P1 വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ആരാ പി വൺ മൈനസ് പി ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് എച്ച് റോ ജി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് റോ ജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വി ടു ആരാ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വി വൺ ബൈ എ ടു അതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇൻറ്റു വി വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്താൽ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി എന്താണ്ടാവാം എ വൺ ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇത് എച്ച് റോ എം ജി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് ആ വി വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വി വൺ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്താം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടൂനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ടൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക മേലെ കയറും റോനെ കൊണ്ടുപോയി താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എച്ച് റോ എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് റോ എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എച്ച് റോ എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വി വൺ അവിടെ നിർത്തിയാൽ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആരുന്നുണ്ട് എച്ച് റോ എം ജി ഉണ്ട് ഈ താഴെ ടു മേലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻറ്റു ടു ആ ഈ റോ താഴേക്ക് വരുന്നു ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വി വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് റോ എം ജി ബൈ റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ എ വെഞ്ചറി മീറ്റർ അപ്പൊ ഈ വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് റോ എം ജി ബൈ റോ ഇൻറ്റു എ വൺ ബൈ എ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷന് ടോറിസ് ലീസ് ലോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് ടോറിസ് ലീസ് ലോ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് വെഞ്ചറി മീറ്റർ
Relatable outcome. Okay. രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ്ലക്സ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തായിരുന്നു വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഇനി മൂന്നാമത്താണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ത്രൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് മേലെ സോറി ആ ബോഡിയുടെ മേലെ ഫ്ലോയിഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എയറോപ്ലൈൻ എയറോപ്ലൈൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് എ സ്പിൻ ബോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്പിന്നിങ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ സ്പിൻ ബോളിങ് സമയത്ത് എയറിൽ വെച്ച് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോളിന്റെ മേലെ എയർ ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ബോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾ കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ബോൾ കറങ്ങിയാൽ ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദ ബോൾ ഡ്രാക്സ് ദി എയർ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇത് എയറിന് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യും റഫ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എയറിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എയറിനെ കൂടുതൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ക്ലോസർ ആവും അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ താഴെയുള്ളത് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു മേലെ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം അടുത്ത് വരുന്നു വളരെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് അപ്പൊ താഴെയുള്ള വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും മേലെയുള്ള വെലോസിറ്റി വി ടും ആരുടേത് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും ഇങ്ങനെ പി പ്ലസ് ആ ബർണോളി സ്പെസിഫിക്സിബിള് പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വല് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വെലോസിറ്റി കുറയണം ഇനി പ്രഷർ കുറഞ്ഞാലോ വെലോസിറ്റി കൂടണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ടു ഈസ് ദാൻ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി വണ്ണും ഈ പ്രഷർ പി ടു ആണ് P1 is greater than P2. താഴെയുള്ള പ്രഷർ കൂടുതലാ മേലെ പ്രഷർ കുറവാണ് അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഫലമായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ബോൾ അപ്പൊ ഈ ബോളിന്റെ റൊട്ടേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം മാഗ്നസ് എഫക്ട് okay so magnus effect is the dynamic lift lift due to rotation of the body body rotation of alamai undavana the dynamic lift aanu magnus effect mattonana aerofoil aerofoil adhaayad ningal wings of aeroplane nokku aerofoil is a nokkiya aerofoil de mele dynamic lift act cheyana kaaranam adine shape aanu aerofoil edukkanengil adine shape namu just onu varach nokkam inganaanu high upper face is highly curved അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള എയർ താഴെയുള്ള എയർ അതേപോലെ പോകുന്നു മേലെ എയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന സമയത്ത് മേലെ എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ക്ലോസർ ആണ് വെലോസിറ്റി കൂടി വരും ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ താഴെയുള്ള പ്രഷർ പി വണ്ണും മേലെയുള്ള പ്രഷർ പി ടുവും പി വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക താഴെ നിന്ന് മേലെ കുറച്ച താഴെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഷെയ്പ്പിന്റെ ഫലമായിട്ട് അപ്പർ ഫേസ് ഹൈലി കെർവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് കെർവ്ഡ് സർഫസിലൂടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എയർ മൂവ് ചെയ്യു
അപ്പൊ ഈ കെറി ഷേപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് എയറോഫോയിൽ പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈൻസ് മേലെ ക്ലോസർ ആയിരിക്കും താഴെ ഉള്ളത് ഫാർ എപ്പാർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മേലെ വെലോസിറ്റി കൂടും പ്രഷർ കുറയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പോകും ഇതേപോലെ സാധാരണ ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഇങ്ങനെ സ്റ്റോം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഹട്ടിന്റെ റൂഫെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം പാറിപ്പോ വിത്തൌട്ട് എനി ഡാമേജ് ഒരു ഡാമേജും കൂടാതെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ അതെങ്ങനെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഹട്ടിൽ റൂഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂഫ് ഏതാണ് ഇതേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റോം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മേലുള്ള എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവ് കൂടുതലായിരിക്കും താഴെ ലെയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ താഴെന്ന് മേലൊക്കെ ഒരു ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റൂഫ് മെല്ലെ പൊങ്ങിപ്പോകും എന്ന് അവർ കുറഫ്ലൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഒരു പേപ്പർ വിളിച്ച് ഞാൻ കൈ അതിന്റെ മേലെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കേണ്ടി അപ്പൊ ആ പേപ്പർ പൊങ്ങുന്നത് കാണാൻ എന്തേ കാരണം മേലല്ല എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു രണ്ട് ബോള് വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോള് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ടാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും അകന്നു പോകുകയല്ലേ ചെയ്യുക അടുത്തേക്ക് വരിക ചെയ്യുക എന്തേ കാരണം അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡ് അടുത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ എയറോഫോയിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഷേപ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് എത്ര നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ബർണോളജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ബർണോളജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷറിന്റെ ഏരിയ സോ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു ഏരിയ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് മാനേജർ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വിൻഡ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ വിങ്സ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ഈസ് സെവന്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡൈനാമിക് ലിഫ്റ്റ് വളരെ ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാം വി വണും വി ടു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഒരു എക്സ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിലും മെയിൻ സ്ട്രെയിം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ആർട്ടറീസില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൺവാണ്ടഡ് ലിപ്പിഡ്സ് അതായത് പ്ലാങ്ക് അത് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആർട്ടറി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കുറയും അവിടെ ഇവിടെ ബ്ലഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ കുറവും ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത പോലെ പുറത്ത് പ്രഷർ കൂടുതലും ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ കുറവും അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബ്ലഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ബ്ലഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാർട്ട്
അപ്പൊ ഈ വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേലെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും താഴ്ത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ മേലെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ എന്താ വിളിച്ചത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിലെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതോ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈറ്റ ഇൻ ടു എ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് വർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈറ്റ ഇസ് കോൾഡ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടി എന്താണ് അവിടെ ന്യൂട്ടൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈറ്റ ഇൻ ടു എ ഈറ്റ എ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എ ആണ് കൊടുത്താൽ എഫ് ബൈ എ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വി ഇവിടെ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അത് പ്രഷർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ പാസ്കൽ ആണ് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പാസ്കൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വി എക്സിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് വെലോസിറ്റി യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ മീറ്റർ മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് മേലെ പോയാൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിസൽ ഈ പി ഐ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈ വിസ്കോസിറ്റി പ്രത്യേകത എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും നമുക്കറിയാം ഗി ഗി നിങ്ങൾ ചൂടാക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് ഗ്യാസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ന്യൂട്ടൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഒരു ബോഡി ഒരു വിസ്കസ് ഫ്ലോയിഡിലെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിസ്കസ് ഫോസ് എത്രയാ അത് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂട്ടൺ ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് അതിന് ഡിഫറെന്റ് ലയസിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഫോളോയിങ് ത്രൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഫ്രീ ഫോൾ അല്ല ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് വരുന്നത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മേലെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോൺ വെലോസി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച അവിടെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി സി റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു ജി എന്റെ വാല്യൂ പത്ത് എച്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ടെൻസ് ടു ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നൂറ് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്താണ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും നാനൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ മേലെ ഉണ്ടായപ്പോൾ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം വിസ്കസ് ഫോസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വിസ്കസ് ഫോസ് ആണ് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി ഈറ്റ കോഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആണ് വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി ആണ് അതാണ് സ്റ്റോക്സ് ഫോമുല സ്റ്റോക്സ് ഫോമുല വിസ്കസ് ഫോസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ സ്പെറിക്കൽ ബോഡി മൂവിംഗ് ത്രൂ എ ഫ്ലോയിഡ് ബൈ സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എം ജി താഴേക്കാണ് ഇതിന് മേലേക്ക് ഒരു അപ്ത്ര സ്റ്റാക്ട് ചെയ്യും മേലേക്ക് അപ്ത്ര സ്റ്റാക്ട് ചെയ്യും അത് മാത്രല്ല മേലേക്ക് തന്നെ വിസ്കസ് ഫോസും ആക്ട് ചെയ്യും ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് മേലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് താഴേക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരിക ചെയ്യാം ഈ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വെലോസിറ്റി ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ എം ജി വെയിറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആ അതേപോലെ ത്രസ്റ്റിനും മാറ്റമില്ല
ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് ആണ് മേലക്കുള്ള ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് അപ് ത്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഇനി ഓരോന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനോളോസിറ്റി കിട്ടും വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എത്രയാ സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി പ്ലസ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് എന്താ എം ജി എം പറഞ്ഞാൽ മാസ് എം ജി വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇത് ലിക്വിഡിൻ്റെതാണ് എം എൽ ജി എന്നതാ ഈക്വൽ ടു എം ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോളിയം ഇൻറ്റു മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇതിന്റെ വോളിയം എത്ര ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത് ലിക്വിഡ് ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ സിഗ്മ എന്ന് എടുത്തു ജി ഈക്വൽ ടു മാസ് വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി റോ എന്ന് എടുത്തു ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ ആണ് സറൗണ്ടിങ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സി ഇൻറ്റു ജി ഇവിടെ നമുക്ക് വി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർക്കും സിക്മ ചില പാത്രം എടുത്താൽ സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ ജി മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിക്മ ജി ആണ് ആ സിക്മ സൈഡ് മാറ്റി പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് റോ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ജി ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് സിക്മ ഇവിടെ ആരെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം പൈ കട്ട് ചെയ്യാം സിക്സും ഫോറും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ആറ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആറ് സ്ക്വയർ ബാക്കി ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് സതീശ നോക്ക് ത്രീ ഈറ്റ വി ഈക്വൽ ടു എന്താ ടു ബൈ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ജി ടു ബൈ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇവിടുന്ന് വി കാണാൻ ത്രീ ഈറ്റം കൊടുത്താൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ വേണ്ട ഈ ത്രീ കൂടെ ടു ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ഈറ്റ ഇതാണെന്ത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇതും ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചാൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കണം ഒന്ന് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ പ്രൂഫ് രണ്ട് ടോറിസലീസ് ലോ മൂന്ന് ടെർമിയ വെലോസിറ്റി ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന യൂസസ് ഇത് മൂന്നിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാ വർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ബൈ എ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ത്രീ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ടെർമിയ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ബി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പവേർഡ് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി സിഗൽ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പവേർഡ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ത്രസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് സിക്സ് ബൈ ഈറ്റ് ആർ വി ആണ് വെയിറ്റ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കുമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ജി ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് എം ജിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കിട്ടി v is equal to 2 by 9 r square g into rho minus sigma by eta okay appo idinna previous year usnasam sadichu nokka viscosity is a friction force in fluid when a small metal body is falling through a viscous medium what are the viscous force what are the various force acting on it edokeyana onnu ipo nammal parnu weight aanu rendu edayirunnu up thrust aanu moonu eda viscous force Using the expression for term velocity, if I am derived with the term velocity, the equation 2 by 9 r square g into rho minus sigma by eta. Raindrops falling under gravity do not acquire very high velocity. Why? That's why I said, why is the raindrop atmosphere in the moon? In the moon, the atmosphere is in the moon. The raindrop is in the moon. The raindrop is in the moon. That's why I said, why is the velocity uniform velocity? That's why I said, why is the raindrop? Okay. ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയോളൂ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ കോപ്പർ ബോൾ റേഡിയസ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫോളിംഗ് ത്രൂ ഓയിൽ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽഗഡ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ഈറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ഈറ്റ കണ്ടത് ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ ആർ സ്ക്വയർ ജി ഇൻറ
minus sigma 3 1.5 into 10 raised to 3 by v v at the velocity 6.5 into 10 raised to minus 2. If the calculate the correct side, we can just substitute the calculate the terminal velocity. Sorry, coefficient of viscosity. Okay, clear on now. If we have viscous force, we have viscosity. We explain it. That is why first we have the pressure. That is why Pascal's law hydraulic lift. That is pressure. We have the measurement of pressure. Then we have the hydrodynamics of fluid flow. That is streamline flow and turbulent flow. That is streamline flow. In the Bernoulli's principle explains it. Bernoulli's principle very important. And all application of Bernoulli's principle. That is the viscosity. Now we have to look at the surface tension. Now we have to look at the surface tension. If you look at the fluid liquid, you can look at the surface as a tight tight. If you look at a glass of water, you can look at the surface as a tight tight. You can look at the surface as a tight tight. अबे समय तो निगले ग्लास ले के फिर पाउडर गिर के आने के लिए मैलेंगन ड्रॉप ही आने के लिए मैलेंगन ड्रॉप ही आने के लिए इधर तो इंगन ईयर शेप लग गया फिर रेगुलर शेप ले लो वाटर वाला ड्रॉप ही इधर ही ना सरफेस इन्दे ये फिर स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को एक्टिव अदा इधरे अंदर उसे सरफेस टेंशन आप ऐसे Dry ya, anak kita hairs straight selam agan dia ikut. Adun ni kalau water ala paint dia mukip orter ter dipel orter ter ala adun lam adat dia ikut. Indah gaya ram, adun ni urul ni indah itu, adun ni melak kuliri film form sih itu. Ada liquid surface form sih itu. An surface tension pula mai tan, idal lam adat dia ikut. Mana muka orang surface tension ista property of a liquid by which its surface acts as a structural membrane. Or structural membrane itu acts yang le property anu dorit sedan surface tension. Okay, this surface tension is that liquid surface always try to attain stability by reducing the surface area. Surface area reduce the stability attain the stability. That's why the painting brush is dipped. That's why the liquid is the minimum surface area attain the stability. If you have a ring soap solution dipped, that's why the film is the form. सॉप फिलिंग फॉर्म्स ही हैं इन दोनों ना सॉप फिलिंग फॉर्म्स ही हैं ना द सॉप फिलिंग फॉर्म्स ही हैं ना द मिनिमम सरफेस एरिया टेंशन ही हमें दिया ना दाल सरफेस टेंशन इस कैलकुलेटर आज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ था ना फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ए लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड निगल इधर ने क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन लड़के आने निगल ने वर्चु इधर ने सरफेस लाइन बार रखिया ना गिल इधर ने यूनिट लेंथ ले एक्ट किया ना फोर्स आना सरफेस टेंशन पर सरफेस में फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ पर यूनिट ये वरना तो फोर्स इन्दर तो न्यूट्रन आना लेंथ ने न्यूट्रन पर मीटर डायमेंशन आना कि फोर्स इन्दर तो मल टी रेस टू माइनस टू बाय लेंथ इन्दर एल अपन नमक टी एल एल लोग का टी दाल म टी रेस टू माइनस टू इधर आना सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन और नाल प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय व्हिच इट सरफेस एक्ट एस ए स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन एनी सरफेस एनर्जी अंदर सरफेस एनर्जी इस ता वर्क डन रिक्वायर्ड इंग्रीस ता सरफेस एरिया और सिंपली वर्क डन टू फॉर्म ए लिक्विड सरफेस वो लिक्विड सरफेस फॉर्म जी ना आवश्यक माया वर्क ने अंदर उड़ चुके सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी इसी को वर्क बाय इंग्रीस इन एरिया ना अब इवड़ मुख्य सरफेस एनर्जी आने के लिए वर्क के लिए उन्हें जोड़ जोड़ ना ना न्यूटन मीटर बाय एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर कटे इधर लम्बे टी अदर या न्यूटन पर मीटर अदर आदर सेम यूनिट एस दैट ऑफ स Frame itu kono. Ini adalah orang side move apa dah. Ini soap solution mukjiz samiati ini adalah orang film form sih itu. Ini adalah lengthnya allah. Ini side move apa dah nello. Orang ceriye force apply sih itu. Ini side ini itu x display sih itu. Okay? X display sih itu kaya. Nyal. Ini adalah area increase sih itu. Ini adalah asyik saya work nannal. Work is equal to force into displacement f into x. Increase in area itu ya. इंग्रेस एक बात तो मान्यान एक सरफेस ये लिखो ना लो इंग्रेस इन एरिया इस इक्वल टू इतर या लेंथ इन डू लेंथ इन डू ब्रेड तो अब उस सरफेस एनर्जी इस इक्वल टू वर्क बाय इंग्रेस इन एरिया एफ इन डू एक्स बाय एल इन डू एक्स 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 उनका टी ये दाल एफ बाय एल एफ बाय एल इस इक्वल इंदा 
നമ്മുടെ ഒരു ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിന്റെ സർഫസ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റഫ് സർഫസിലാണെങ്കിൽ അത് ഹെമി സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് അതേ സമയം ഡ്രോപ്പ് മെർക്കുറി ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ തന്നെ കൊളക്കേഷൻ ലീഫൽ ആണെങ്കിൽ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതെന്തേ കാരണം അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സെയിം മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് വാട്ടർ മോളിക്കും വാട്ടർ മോളിക്കും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് വാട്ടർ മോളിക്കും ഗ്ലാസ് മോളിക്കും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹെമീസ് പരിക്കൾ ഷേപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതേസമയത്ത് മെർക്കുറി ആണെങ്കിലും അതിലെ കൊളക്കേഷൻ ലീഫിൽ വാട്ടർ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എടുക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൽ ഞാൻ ടാൻജന്റ് വരച്ചു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ടാൻജന്റ് വരച്ചു ദാറ്റ് ടാൻജന്റ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഇന്റർഫേസ് താഴെ സോളിഡ് ആണ് മേൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇത് കൂടി ചേർന്നത് ഇന്റർഫേസ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ വിളിച്ച പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊഹസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് എന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി അക്യൂട്ട് എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഇവിടെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് എന്നാലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് വെറ്റ്സ് ദി സർഫസ് സർഫസിനെ വെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് സർഫസ് നനയ്ക്കും അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം കഴുകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ദാറ്റ് വെറ്റ്സ് ദി സർഫസ് സർഫസിനെ വെറ്റ് ചെയ്യും സർഫസിനെ വെറ്റ് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് മെർക്കുറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കഴുകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചേമ്പിന്റെ വെള്ളം കഴുകാൻ പറ്റും ഇല്ല കനോട്ട് വെറ്റ് ദി സർഫസ് സർഫസിനെ വെറ്റ് ചെയ്യില്ല കനോട്ട് വെറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വെറ്റ് ചെയ്യും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഒരു വെസലിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സർഫസ് കോൺഗേ സർഫസ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ സർഫസ് ആ കോൺഗേവ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അതേസമയം ഇത് എവിടെയാണോ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആവുന്നത് അത് കോൺവെക്സ് സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെർക്കുറി ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ ഇത് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ ആണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് മെർക്കുറി ഇൻ എ ഗ്ലാസ് വെസൽ ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് ഇനി വളരെ ചെറിയ റേഡിയസ് ഉള്ള ട്യൂബിനാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും അതായത് വാട്ടർ വെള്ളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിലാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ക്യാപ്പിലറി ഫോൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുക മെർക്കുറി ഉള്ളതിലാണ് മെർക്കുറിയിലാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മെർക്കുറിയിൽ അവർ ഫോൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിളിച്ചത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് എപ്പോഴാണ് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണ് അക്യൂട്ട് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡിനെ വെറ്റ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല സർഫസ് എന്തായിരിക്കും കോൺ കേവ് സർഫസ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് കൊഹസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് അത് സർഫസിനെ വെറ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെയോ കോൺവെക് സർഫസ് ആണ് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റലി ട്യൂബിൽ ആണെങ്കിൽ ലെവല് ക
ഇതിന് ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായ സമയത്ത് ഈ റേഡിയസ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്തായിട്ട് മാറി ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ആയിട്ട് മാറി അതായത് ഡെൽറ്റ ആർ കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എത്ര ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ ഏരിയ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ ഫൈനൽ ഏരിയ എന്താ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ ഡെൽറ്റ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സ്മോൾ ആണ് അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫോർ പൈ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ആർ അതായത് എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഇതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി ഡെൽറ്റ എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ കിട്ടി ഡെൽറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ നമുക്കറിയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് എനർജി ദാറ്റ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് യു വർക്ക് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഓർ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻറ്റു എസ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻറ്റു എസ് ഇതാണ് എന്ത് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എത്രയാ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻ ടു എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നോടോ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു കാരണം സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്കിന് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഒന്നാമത് ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് ബൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻറ്റു എസ് അത് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ഇപ്പം കിട്ടിയതോ പി ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വർക്ക് ആണല്ലോ അങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ടു എടുത്താൽ എന്ത് എഴുതാം പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻറ്റു എസ് എന്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ആർ സ്ക്വയർ ആർ കട്ട് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ ആർ കട്ട് ചെയ്തു പൈ കട്ട് ചെയ്തു ഫോറും ടു കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് ഇവിടെ ബാക്കി ടു എസ് ഇവിടെ പി ആർ ഇസ് ടു എസ് ഓർ എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ സൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എയർ എയറിൽ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രഷർ എത്രയാണ് പി എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ ഓക്കെ എവിടെയാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എയർ ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ബബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ബബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബബിളിന് ഒരു ഔട്ടർ സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നർ സർഫസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സർഫസ് ഉള്ളത് ബബിളിന്റെ കേസിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ബൈ ആർ ആണ് ബബിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ബൈ ആർ ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ടു എസ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ബബിളിൽ ഫോർ എസ് ബൈ ആർ കിട്ടി എങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരു ഇന്നർ സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു സർഫസിൽ ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് രണ്ട് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ബൈ ആർ ഇനി എയർ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ വാട്ടർ ആണെങ്കിലോ എയർ ബബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ ലിക്വിഡ് ബബിൾ ലിക്വിഡ് ബബിൾ ഇൻ എയർ ആയ സമയത്ത് ഫോർ എസ് ബൈ ആർ ഇനി എയർ ബബിൾ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾ ഫോം ചെയ്തു ഇത് എയർ ബബിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എയർ ബബിൾ ആണ് ഒറ്റ സർഫസ് മാത്രമല്ലല്ലോ
2 s 3 at 2 into s 72 into 10 raise to minus 3 by r 3 radius 1 millimeter 10 raise to minus 3. Aba 144. Okay, now this excess pressure 144 Pascal. This is excess pressure inside an air bubble in water. Okay. Any last topic is chapter capillary rise. Capillary tube is a very narrow radius tube in a capillary tube. Now, the capillary tube is a liquid dipi. The liquid is a Capillary tube will rise him, along will follow him. That is the capillarity. But capillarity is the rise or fall of liquid in a capillary tube. We will see the cotton cloth. That is the dry water. Water is removed. Polyester cloth is removed. This is the cotton cloth. This is the cotton cloth. This is the This is the cotton cloth. This is the capillary tube. This is the capillary tube. This is the Water is rising. Okay. That's why you can't get water. 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 You that is mercury is capillary depression. That is the capillary rise is the phenomenon of rise or fall. That is capillarity. Rise or fall of liquid in a capillary tube. In comparison with the surrounding. Surrounding and comparing. That is the capillary rise. This is the liquid level. Concave surface. This is the surface. Concave is the level. In the capillary is capillary fall on angle of convex surface on the world. No convex surface is on a liquid surface with a level of corium is on a capillary fall. You know, the common idea of the capillarity upon a mock a capillary rise and equation divide. You know, other than the general vessel, a vessel water angle liquid to with the concave. I don't want to go to the bony. Okay, this liquid level rise in the level rise in the H level and rise in the upon you know, capillary tube mathram on the magnet valida and shall either a surface on all in a surface with another upon you know, okay, try height to H height and for rise in the upon you know, capillary rise in equation deriving. I derive EM and is the show. Ningle is surface no canang, E surface and E surface is spherical surface on a that even a pressure cooled the la. E male pressure cooled the lana, thigh pressure for a one. We would only surface a little up excess pressure above the surface of liquid in a capillary tube, but I would surface add one to us by R. R the one I'll either add either. So, this is a sphere of the This is radius of the ER. Excuse me. Now, the capillary tube and radius are small. Capillary tube and radius plus small are on a capillary tube and radius. Now, the capillary tube and radius is smaller. If you have an angle of contact theta, this angle of contact theta is the angle of contact theta. This line is perpendicular to the radius R. This is perpendicular to the angle of theta. This angle theta angle, this triangle is equal to the angle of the angle of the of the angle 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 Cos theta, cos theta, mele ka pa cos theta by R. Ida ane excess pressure. Yathre ane excess pressure lada. Apo namo kariya mele sa diche fluid pressure at the same level sa R equal than. Ore level of fluid pressure sa same ana. Apo no ki yebala le point ingal edukono yebala point edukana ngil. E rande point lom fluid pressure sa same ana lom. Apo yebala the pressure lom yebala the pressure lom sa same ana wala mada. Apo yebala the same pressure ana ngil yathre ayiri ki mengana kande budi kiam yebala atmospheric pressure ana. Now, pressure, atmospheric pressure is equal to, even the pressure, E fluid exerting the pressure, H rho G. 
പ്ലസ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അവിടെ എത്ര കുറവാ ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തത് എത്ര കുറവാ ടു എസ് ബൈ ആർ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൊടുത്തു ഇനി ടു എസ് ബൈ ആർ കൊടുത്തു അതായത് എച്ച് കണ്ടിയത് എച്ച് എച്ച് റോ ജി സ്കൽ ടു എസ് ബൈ ആർ കിട്ടി എച്ച് റോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ ആറിന്റെ വാല്യൂ എടുത്താൽ ടു എസ് ബൈ ആർ ഇൻഡു കോസ് തീറ്റ എച്ച് അപ്പൊ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ബൈ ആർ റോ ജി ഇൻഡു കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി ക്യാപ്പുലർ റൈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി ഇവിടെ നോക്കി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ആണ് ഈ ക്യാപ്പുലർ ട്യൂബിന്റെ റേഡിയസ് ആർ അപ്പൊ എച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്നാണ് റേഡിയസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കുറയും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞാലോ ഹൈറ്റ് കൂടും നമ്മൾ സാധാരണ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രോ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ അത് റേഡിയസ് കുറവായി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മേലെ കയറുന്നുണ്ട് പകരം ഞങ്ങൾ ആ സ്ട്രോ മാറ്റി പി വി സി പൈപ്പിന്റെ പീസ് എടുത്ത് നോക്കാം എന്നാൽ വേലോട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലോ റേഡിയസ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കുറയും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മേലേക്ക് പൊങ്ങൂല പൊങ്ങോ ഇല്ല കാരണം എന്താ റേഡിയസ് കൂടിയാൽ ഹൈറ്റ് കുറയും അപ്പൊ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞാലോ ഹൈറ്റ് കൂടും അപ്പം ഇവിടെ വാട്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ കേസില് ഈ സർഫസ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫോർ വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ തീറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ടു എസ് ബൈ ആർ റോ ജി ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് എച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്പുലറി ഹൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എത്രയാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നെയോ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് വിൽ റൈസ് ടു ദി സെയിം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ എച്ച് ജി അതായത് മൂണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജി അല്ല മാറുന്നത് എച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ബൈ ജി എന്നാണ് മൂണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂണിലെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ജിയേക്കാൾ കുറവാ ജി മൂൺ ഇസ് ലെസ് ദൻ അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദി ജി എർത്ത് ആണ് എർത്തിന് വൺ ബൈ സിക്സ് തേള്ളൂ അപ്പൊ എർത്തിലുള്ള ജി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂണിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആ അപ്പൊ ജി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈറ്റ് കൂടും അപ്പൊ എന്താ സെയിം ഹൈറ്റ് അല്ല ഇത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ലെസ് ഹൈറ്റ് അല്ല പിന്നെയോ മോർ ദാൻ ഓൺ ദി ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് സി അതായത് എന്താ കാരണം മൂണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജി കുറയും ജി കുറഞ്ഞാൽ എച്ച് കൂടും ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിയേ വാട്ടർ റൈസസ് ഇൻ എ നാരോ ട്യൂബ് ദിസ് ഫിനോമിൻ ഇസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഡിറൈവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ റോ ജി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ഓക്കെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യാപ്പിലർ റൈസ് എന്താ ക്യാപ്പിലർ റൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈസ് ഓർ റൈസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്യാപ്പിലർ ട്യൂബ് അതാണ് ക്യാപ്പിലർ റൈസ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ചോദിച്ചാൽ റൈസ് ഓർ ഫാൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്യാപ്പിലർ ട്യൂബ് What is phenomenon responsible for it? This response is surface tension and that is the pressure difference. This is the two different things. Okay. Now, so, surface tension is the property of a liquid. What do you mean by surface tension? And I know it is the property of a liquid by which it surface acts as a stretched membrane. Draw figure, derive equation for capital rise. We will say excess pressure inside liquid drop is 60. What is the excess pressure inside a liquid bubble of the same radius formed by the same liquid? Bubble on angle, excess pressure inside the drop on angle 3 is no, 2s by r is no, bubble on angle 2 into 2s by r on bubble in the case, but 2 into 2s by r, that is equal to 120 by r, okay? പിന്നെ ഈ സർഫസ് സെൻഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ സർഫസ് സെൻഷൻ കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ, ഡിറ്റർജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർഫസ് സെൻഷൻ കുറയും അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ പിന്നെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഡേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്യുർ വാട്ടർ
അതാ നമ്മുടെ കൈയും ഓയിലി ആണെങ്കിൽ അതാ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കഴിച്ച ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലൊക്കെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഓയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയാൽ അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ ഡ്രോപ്പുകൾ ക്ലീൻ ആവില്ല നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ആവുന്നു എന്തേ കാരണം ആ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന് സർഫസ് സെൻഷൻ കുറയുന്നു സർഫസ് സെൻഷൻ കുറയുന്ന ഫലമായിട്ട് ഈ അതിനിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അലക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഡേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി അലക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് കുറയും ഡിറ്റർജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും സർഫസ് സെൻഷൻ കുറയും അപ്പൊ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ടും സർഫസ് കുറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിറ്റർജൻ്റ് സർഫസ് നോക്കിയാൽ ഡിറ്റർജൻ്റ് റെഡ്യൂസ് സർഫസ് സെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർ ഡേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ സർഫസ് സെൻഷൻ കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആറ് മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എക്സാം അത് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം